和外放实缺的候选单子已经报上来了，可是到现在还没有批复。还有，明年的升降奖罚，多少应该定些份额才行。现在吏部门外天天都排满了人，谁去接见？这些都是吏部的事，怎么不去问和尚说？呃，哦，自从何大人的儿子被判入狱，他的精神是一日不如一日，近几日已经起不来床了。他病了。是。好了，我都知道了。先缓个两天，让吏部的两个主司把机考给核定了，排个优等的单子给我看看。是，嗯，没事的话你先下去吧。是。何敬忠是真的病了吗？不会是故意撂挑子给我看吧？上午我去看过何大人，是真病了。他那儿子本来就是他的心肝，眼看就要被摘了，他哪里承受得住啊？可是年尾是吏部最忙的时候，各地的关系都得靠这段日子走动，有关的人心人情万万松不得。要是让太子趁机在吏部插一手，那咱们都别想再笑话人家娄之敬栽了跟头。恐怕当务之急，还是得让何大人振作精神。这恐怕无望了。为了那件案子，我没少费心，可惜人算不如天算。翻案吗？当然是不行了，但也不至于山穷水尽。难不成秦姑娘有什么好主意？文远博想要一条人命，那咱们就赔给他一条人命。苏兄，哎，苏兄，<笑>苏兄气色确实还好啊。前些天听说你病重，都闭门谢客了，把我和景睿吓了一跳呢。这个节气得病不是小事，只是受了些风寒，好多了。哎，苏兄，我带了几筐最新从岭南运来的柑橘。你生病啊，口里苦，吃那个最好了。好啊。哎，刚才进门吩咐他们拿点进来的。飞柳，你们的虎丘之行如何呀？嗯，泡温泉真的太舒服了，苏兄应该去的。对你的身体有好处。哎，来给。这个皮薄又好包，汁多味甜，苏兄一定喜欢。我准备啊，把这些果子都收着，来年他自己院子里也栽他几棵。这橘啊，生于淮南则为橘，生于淮北则称为枳。若真栽在你家里，我想结出来的。恐怕也是苦瓜吧？哼，就你懂。这橘子挺新鲜的，居然是从岭南运过来的，做的一定是官船吧？嗯，没错，是从岭南府直接发过来的官船，走富江，中途不需要停检的，自然比普通运船要快一些。京城富贵人家都喜欢着呢，整整十船，没多久就分完了，抢都抢不到呢。幸好我爹提早预定，咱们才有这般口福的。原来是这样啊。那可真是成了你的后勤了。哎，苏兄客气了，尽管吃，吃完了我再叫人给你送。文天师，哦，斌大人。文天师，辛苦了。斌大人，您放心，我已按今年的星象，将祭台的方位重新踏看、修正了一遍，鼎位已定。误不了这年终尾祭。文天师本是坐镇玄天观的，为了这年终尾祭，提早进宫准备，下官真是感激不尽。哎呀，身子烤得暖暖的，再吃着这个，真是无上的享受啊！苏兄只吃了一个，飞流一个都没吃，你这一会儿都吃了好几个了，你是不是打算把这一筐全吃完了再回去啊？好吃嘛！苏兄若是喜欢的话，回头我再多送些来就是了。你今天怎么有空来看我呀？皇后娘娘都病了，你也不去宫里探望探望？皇后娘娘病了，这事我怎么不知道啊？那我得去问问了。要是皇后娘娘病得重，我得禀告爹爹，让他赶紧回来。怎么了？延后不在京里？去城外的玄天观打教去了。你们也知道我爹，两耳不闻红尘事，一心只想着求仙问道炼丹。要没有我这儿子，我们家都改成道观了。那皇后娘娘也不管管他。哎，他
他们兄妹一向不亲近。我爹喜欢清修嘛，若不是宗祠在京城需要人照管，他一早搬到山里去住了。严伯伯清淡无为，如闲云野鹤一般。可你为何是个哪里热闹就往哪里凑的惹事精呢？我看，像只野猫。行，你萧大公子有气质，您是家猫，行了吧？好久没有听你们这么斗嘴了。<笑>哎，苏兄，过年的时候，苏宅还是只有这些人吗？嗯，除夕大半就是这些人。不过到了初三、初四，我会再请些朋友来。怎么样？你们到时候来不来啊？嗯，自然是要来，只是苏宅人少。除夕会冷清吧？不冷。<笑>苏兄啊，他不是爱热闹的人。再说了，我觉得这家里人已经够多了，不像我们家，每次祭完祖、磕完头以后，整个府里就像只有我一个人似的。令尊呢？一般就是回丹房去炼丹了。那你可得找点事儿，自己好好消遣消遣。哎，苏兄。今年要不要跟我去罗氏街的青楼去逛逛？哎，你看啊，这飞流也该成年了吧？<笑>好，那你祭完祖就过来吧。嗯，咱们一块喝点酒，然后你就带飞流去玩。嗯，今年不在郎州，我又刚好病了，飞流一定会觉得不习惯的。好，小飞流。今年你就归我管了啊！参见庆殿下，二位大人。殿下这是要去哪里呀、啊？今日是数日，一例我是可以进宫向母亲请安的。怎么，殿下还不能随时进宫去见静嫔娘娘吗？随时都能请见入宫，那是亲王的特权。我只是个郡王，并无此待遇。谁不知道殿下四处征战，军功无数，竟然连个品级都不给？你还在查漕运的事吧？呃，哦，下官告退。我查到。漕运中的夹带黑火，黑火，嗯，前尚书娄志敬在西城开了一家私炮房，现在还在运营。私炮房，这娄志敬好大的胆子。可是，他问罪已久，为何还在运营？自然是因为还有其他的得利者。你是说太子与户部串通？以官身开私炮房来谋取暴利，这都是些什么事？殿下，请息怒。我还有一些证据没有查实，等查证齐全了，这个私炮房我一定连根断掉。娘娘。靖王殿下到了，母亲。免礼，快，快把新做好的点心端上来。是。正好有事，要跟你说。我今天可是按照您的吩咐，一直都歇着呢。哎，你的思虑不停，这又何尝不是另外一种劳累呢？思虑在心，其实想停就能停的。你是极聪明的人，应该明白损耗过度必不长久的道理呀、啊。是啊。我也想能多撑些日子，只有让您多费心了。嗯
，我来照看你，可是跟人打过赌的。我知道，你可不要害我输了，嗯。<笑>先生病着，切莫起身。你放心，我是暗中来的，无人看见。殿下过来，是有什么事吗？我就不能来探病吗？不过，也确实有事。皇后突然暴病，想必你也很关心原因吧？殿下是得到什么消息了？皇后中的，是软喙草之毒。软喙草，这种草药服之令人目眩，四肢乏力，食欲减退，可药性只能持续六到七天。殿下为何如此确定？皇后发病时，我母亲正随众嫔妃一起在正阳宫例行朝拜，症状看得清楚，事后也有探查，所以可以确认。是谁会对皇后下手，却又下这种并不具有烈性的草药呢？誉王也正在宫里大肆追访，说不定很快就能找到下药之人。这是后宫的事，我鞭长莫及，就让誉王去查吧。就算查不到也没关系。最后的结果，无非就是皇后参加不了祭礼，没什么的。苏先生在想事情的时候，手里也会无意识的搓着什么东西吗？嗯、我常常这样子，就算一个人发呆的时候。手指也会乱动，许多人都会有这样的习惯吗？是啊，我认识的人中也有一个这样的一切都已安排妥当，您放心。好，多谢你替我谋此大事。事成之后，你怕是要远遁江湖了。贫道明白。先生的江左盟，除了飞流之外，应该还有些身手高绝之事吧？哦，殿下有用处。户部沈追正在查一桩大案，我怕他会有危险。沈追连私炮房的案子都告诉殿下了，你们的交情真是越来越好了。你竟知道私炮房？也是。沈追是先生让我结交的朋友，当然会时时关注。这些朋友可值得一交。先生确实慧眼，选出来的都是志士良臣，与之交往甚是愉快。只可惜。我对他们不能一片赤诚，心里总有些不舒服。这点不舒服，殿下也只好先忍着了。不如我好好策划一下，给他们制造一点麻烦，让殿下去帮个忙，也好多攒一点人情。哼，人情中若无真情，再多又有何用？我以为，结交良臣手腕务须太多，只要以诚相待，何愁他们对我没有好感？有道是，君子可欺之以方
，只有诚心，没有手腕，是万万不行的。像夺嫡这样的事情，如果比的只是诚心和善意，史书上又何来血迹斑斑呢？殿下现在只是小露锋芒，尚可隐晦几日。一旦太子和誉王注意到你，便再也没有温情脉脉了。先生的意思我明白，我已走上此路，当不至于如此天真。刚才说的话，也只是因人而异。只怕，你越弄心机，反而越得不到。用人之道，本就不能一概而论。殿下有殿下的策略，我有我的方法。殿下品的是德，我量的是才。有时候以德为先。有时候以财为主，这就要看殿下把人用在什么时候、什么地方了。殿下去看看院中的那个人吧。他叫童路，我与外界的一应对接都由他来负责。我对这个人可谓是信任至极，可是他的母亲却被我留在郎州，由江左王照管。我对童路委以重任，用人不疑，这是我的诚心。把他的家人留在手里，以防万一，这就是我的手腕。你一定要把自己做的事，都说得如此狠绝吗？我本来就是一个狠绝之人。人素来只会被朋友出卖，敌人是永远没有出卖和背叛的机会的。这个我信，但你可知，你若如此待人，人必如此待你。先生如此聪慧。这个道理，不会不懂吧？我明白，可是我不在乎。殿下竟可以用任何的手段来试探我、考验我，我都无所谓，因为我知道自己心里忠于的是什么。我从来都没有想过要背叛。哎，错了，这儿，这儿有一颗棋子，啊，下那儿就错了。怎么错了？子该落这儿。你来，你来，你来，你来，这儿啊！哎呀，你来呀，就你能，你下还是我下？好好好。臣妾参见陛下。真是，平身。谢陛下，你来。嗯，几日不见，爱妃竟有些消瘦了。陛下近日朝事繁忙，皇后娘娘又玉体不宁，臣妾无德无能，只能持斋食宿，为两宫祈福。哎，还是你有心呐、啊！嗯嗯嗯嗯嗯。哎，来，来来，坐这儿。嗯，谢陛下。嗯嗯。哎呀，今日来见朕，不知有何事啊？年终尾即将至。皇后娘娘恐身体不能康复，为了国典起见，臣妾特推举许淑妃代行皇后凤仪，陪祭寿礼。望陛下恩准。许淑妃，可你毕竟是太子的生母，本应……臣妾虽为太子生母。但年位远输于许淑妃，何况许姐姐育有公主成年，德功兼备
，由他来代行皇后礼，臣妾心悦诚服。嗯，难得你有这样的心胸，好。<笑>此次朝堂论理，都是因为臣妾的言行不谨造成的，让陛下尽损颜面。陛下虽没有降罪，但是臣妾心里实在是过意不去。不提也罢，景环这次做的也太过头，朕这心中也甚为不悦。不过明如论理，乃是正途，朕呢也只能。因循而顺之。日后嘛，你在皇后面前，还是要多注意分寸。委屈你了，啊？私炮房用官船来走私火药，由来已久。每年走私的量都是固定的，可是今年却偏偏多了两船。可这两船火药却最终没有进入私炮房，而是神不知鬼不觉的消失了。或许，或许什么？走私这两船火药的另有他人。也就是说，仍有一批火药暗藏在京城当中，不知何处，不知何用。把火药运到城里。如果不是为了制作炮竹，那就是想炸毁，是吗？此人能够调动官船，还懂得使用障眼法，以户部和私炮房来做挡箭牌。他一定不是什么普通的江湖人。那他是想杀人，还是想破坏什么呀？今年的京城又有什么重要的场合可以成为他的目标吗？南府直运过来的官船，走富江，中途不需要停检的。看来皇后的病，真的和岳贵妃没有关系。备马车，我要出门。燕大夫，我真的是有特别紧急的事必须要出一趟门。您看我这穿的多暖和呀！再说了。飞流和黎刚都会跟着我的，您就放心吧。您您看这风雪都停了，应该并无大碍吧？有没有大碍，我说了才算。你虽然只是风寒之症，可是你身体的底子跟普通人就是不一样。你要是横着回来，这这不是明摆着拆我的招牌吗？哼！那燕大夫，您看这样行不行？今天只要你让我出去，等回来以后我什么都听您的。不行，我说不行。就是不行，哼！干什么？嗯。苏兄，苏兄，你怎么来了？我来京城这么久，从来没到你府上拜访过，实在是失礼。严后也在吗？你是来找我爹的呀？他今天要晚些才回来。你们在打马球吗？<笑>是啊，他呀，都把球打到院外去了。<笑>哎，景睿，帮我招呼一下苏兄。好，我去去就回啊。我说你们怎么还没找着啊，公子？您可不能出去啊！您的马球打中了夜晴使臣的马车，他正到处找您理论呢。公子，嗨，打翻了东西算什么？我的新马球更重要。公子，这段日子，玉晶总是一个人在家吗？好像一直如此。总之，我也有一阵子没见到严侯爷了。他就算在京城，也总是泡在道观里。
，苏兄，我回来了。外面没出什么事儿吧？嗨，没什么大事儿。叶琴送礼的车队，我打惊了他们的马而已。那就好。你们啊，是没看到那个叶琴正史，一副獐头鼠目的样子。<笑>开始是凶悍，后来又讨好，一点使臣气度都没有。虽说叶琴是我大梁国的一个附属小国，可毕竟也是一方之主，好好挑选几个人来好不好？那你觉得什么样的人才能够做一国使臣呢？我心中最具使臣气度的，当是书中所载蔺相如，初识虎狼之国，面无惧色，便可压群臣，胆可镇暴君，既能完璧归赵。又不辱君性国威，真是慧心铁胆，不外如是。你的眼光啊，还真高。你也不必羡慕古人。其实，在我大梁境内，曾经也出过这样一位使臣。真的？是吗？三十七年前，大虞、北燕、东海三方联盟，意图共犯我大梁，裂土而分。当时敌人以五倍的兵力。绵绵军营直压我境，那名使臣年方二十，手执王杖至剑，绢衣素冠，只身一人穿营而过，刀斧斜身而不退。他在敌营王杖之内舌战群臣，心坚如山，舌利如刀。当时敌人的利益联盟本就松散，被他一番游说，见臣分崩离析之态。我王师将士一举反击。方解此危。如此使臣，当不比蔺相如失色吧？哎，我大梁竟然有如此胆识之人，我怎么一点都不知道？陈年旧事，渐渐不被人提起。或比你们年长几岁，也是在小时候，听长辈们说过一二。三十七年前，年方二十。那今年应该五十七岁，此人还在世吗？如若在世，我真想一睹他的风采啊！他当然在世，那个人就是你的父亲。难道你以为，令尊这个侯爵之位，只凭他是严太师的儿子？有国舅爷的身份，便可轻易得来吗？可是我，我爹他现在，他，令尊未满四十便勒马封侯，在当时是叱咤风云的人物。只可惜世事无常，如今却只能和相扶单杀为伍了。苏兄今日来拜访我爹，所谓何事呢？你们把东西拿进去吧。是。严侯回来了，爹，您回来了。嗯，歇息去吧，不必请安了。爹，我跟您提过的苏先生特地来拜访您。在下苏哲，见过严侯爷。足下便是名满京华、身震江湖、人称“麒麟才子”的江左梅郎，虚名何足挂齿，曾经侯爷当年的风华。先生此来有何见教啊？今日苏某有一件重要的事情，想与侯爷商谈。哈，先生在京城风光正盛，老夫却是一心修行，不理红尘，能有什么事需要与我商量的？先生，请。冬日漫漫，实在难熬。但火药毕竟是危险之物，就算寒意刺骨，也不能用之取暖吧？你说什么？说！放手！
殿下。怎么样，有人招了吗？宫里能用的刑全都用了，但他们还是说什么都不知道。奴婢觉得，觉得什么？皇后娘娘所中的毒，也许真的与他们无关。回想起这整件事情，的确也不像是昭仁宫那边所为。知道了，你下去吧。是。不是昭仁宫，又会是谁呢？侯爷把黑火都藏在祭台之下，是吗？你现在可以不认，但我已经派人查看，证据确凿。过会亦妖啊！先生如此聪明过人，不怕折寿吗？寿数天定，何必自扰？我倒是想问问侯爷，你就断定这次计划天衣无缝吗？至少在你出现之前，一切顺利。火药埋在祭鼎中，炉灰里藏了隐信。只要皇上焚香拜天，点燃黄纸扔进祭炉后，整个祭台就会引爆。果然如此。皇上焚香之时，皇后要半期左右。虽然侯爷与他失和多年，但毕竟念及兄妹之情，设计让他中毒，无法参加祭典。他虽然罪孽深重，可毕竟是我胞妹。先生，你是因为他病得奇怪，才查到我的吗？皇后无故生病，固然蹊跷。玉京送我的那几箱柑橘，更让我心生疑窦。柑橘，侯爷连除夕之夜都不会与家人共度，此次却会为了置办年货而特地订了几箱柑橘。难道不是为了夹带黑火入京吗？您的时机选得很好，与户部的黑火同时靠岸，就算有人生疑，先所也必定会引向太子的私炮房。虽然我费尽了周折，还是被你识破了。侯爷甘冒灭族风险，谋刺皇上，到底是想干什么？我想让他死。什么大逆不道、弑君之罪，我不在乎。只要能让他死，什么事情我都可以干，什么罪我都能担。是为了陈妃娘娘吗？你，你竟然知道陈妃？赤焰之案。齐王含冤而死，陈妃娘娘自尽在宫中。虽然此事现在无人再提起，但毕竟这过去了十二年，我知道又有什么奇怪？十二年，十二年已经很长了，除了我。还有谁会记得他？既然侯爷对陈妃娘娘情深意重，当年为何又眼睁睁的看她入宫呢？因为那个人是大梁的皇上，是我们拼死相保，扶他坐上皇位的皇上。苏某听说。侯爷身为严太师长子，在年幼时曾常伴皇上左右，是吗？我和他
，还有林谢大哥，从小一起读书，一起习文练武，一起共平大梁危局。我们曾经发誓，共患难，同富贵。生死相随，永不相负。可是登上了皇位，这个世界上就只剩下了“君臣”二字了。登基的第二年，他从我身边抢走了月瑶，月瑶生下了景宇。被封为陈妃，我心里就想，我可以放弃了，只要他在宫里面生活的好就行。可是赤眼君一案，景宇赐死，月瑶自尽，林谢大哥一家蒙难。不是，一心修炼，远遁红尘，恐怕早就在九泉之下了。所以你筹划了这么多年，只是为了杀了他。如此凉薄的皇上，难道他不该死吗？杀了他之后呢？皇上死了，留下一片乱局。太子和誉王两相内斗，朝政不稳，边境大乱。最终得意的是谁？遭殃的又是谁？当年蒙冤之人身上的污名，依然烙在他们身上。齐王依然是逆子，林家依然是叛臣，而陈妃。他依然是孤魂野鬼，无白、无畏、无灵。你闹得天翻地覆，举国难安，可最终，只不过是杀了一个人而已。我何尝不知道这是一条下策呀？可是你看看，眼前的朝局一片混乱，整个国家。哪有一点点是我们当年想要的气象？这个人是我们扶持他走上皇帝的宝座的。眼下林谢大哥已经不在了，这个局面应该由我来让他停止。你这不是在复仇，而是在泄私愤。皇上死了，玄镜司必定全力追查。你生来无躯，死也无妨。可是你有没有想过玉京呢？玉京，玉京的母亲在他生下来不久就过世了。从小我就没怎么管过他。难为他了，做了我的儿子，可能这就是他的命数吧。侯爷，玉静虽然不是你心爱之人所生，可他毕竟也是你的亲生儿子。难道你真的忍心让他年纪轻轻就受死株连吗？啊，玉锦是个好孩子，可能。我弥补不了他什么了。如果侯爷心中对玉金还有半分愧疚之意，何不早日回头？大统领，祭台处可有异常？大统领请放心，违纪将至，兄弟们都小心着呢。好，我就是来看看，你去值守吧。是。